আমার সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে ক্লাসে তোমাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকে আমি বায়োলজির একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অর্থাৎ চতুর্থ অধ্যায়ের জীবনী শক্তি নিয়ে আলোচনা করব এখানে আমরা যে পাঠগুলো আলোচনা করব আজকে সেগুলো হচ্ছে এটিপির ভূমিকা সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া আলোক নির্ভর পর্যায়ে এখানে দুটি ধাপ রয়েছে ফটোফসফাইলেশন ফটোলাইসিস আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ে সি থ্রি গতিপথ সি ফোর গতিপথ এখানে অবশ্য আরেকটা ধাপ রয়েছে যেহেতু তোমাদের বইতে নেই ইন্টারমিডিয়েট ব্যাখ্যা আছে বিস্তারিত সেটা নিয়ে আলোচনা করব না আলোক সালোক সংশ্লেষণ প্রভাব সালোক সংশ্লেষণের গুরুত্ব এবং সালোক সংশ্লেষণের যে আলোক অপরিহার্যের পরীক্ষা যদি আমাদের হাতে সময় থেকে থাকে আর সালোক সংশ্লেষণের যে ক্লোরিফিলের যে অপরিহার্যতা তার একটি পরীক্ষা দেওয়া আছে সে পরীক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করব। তো প্রথমে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ যে পাঠ সেটি হচ্ছে এটিপির ভূমিকা তো আমরা তোমরা ইচ্ছা করলে এই বিষয়গুলো একটু দেখে নিতে পারো লক্ষ্য করো প্রথম হচ্ছে জীবনী শক্তি কি সাধারণত আমরা উদ্ভিদ এবং পানি কুলের তার সারিবৃত্তীয় কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য সবসময় যে শক্তি প্রয়োজন হয় সেই শক্তি হচ্ছে জীবনী শক্তি আসলে উদ্ভিদ এবং পানিদেহের মধ্যে শক্তি যোগের মাধ্যমে সঞ্চিত হয় আবার যখন যোগগুলো ভেঙে নতুন যোগে পরিণত হয় তখন বন্ধন ভাঙার কারণে শক্তি আবার নির্গত হয় আমরা রসায়নে একটি রসায়ন ও শক্তির যে অধ্যায়ে সেখানে আমরা যখন কোনো বিক্রিয়ক বিক্রিয়া করে যখন উৎপাদ উৎপন্ন হয় তখন আমরা লক্ষ্য করেছি যে সেখানে বিক্রিয়কগুলো যখন ভাঙে তখন যখন যৌগ আকার যখন যৌগ যৌগ থাকে তখন তারা শক্তি শোষণ করে আবার যখন যৌগুলো বিক্রিয়া করে নতুন যৌগ পরিণত হয় তখন বন্ধন ভাঙে তখন নতুন করে শক্তি কি করে নির্গত করে অর্থাৎ বন্ধন যখন গঠন হয় তখন শক্তি যোগান দিতে হয় আর যখন বন্ধন ভাঙে তখন নতুন যোগ সৃষ্টি হওয়ার ক্ষেত্রে শক্তি আবার নির্গত হয় ঠিক আমাদের এই যে উদ্ভিদ এবং প্রাণীকুলের মধ্যে বিশেষ করে আমরা এই অত উদ্ভিদ জীবন সম্পর্কে আলোচনা করব উদ্ভিদের মধ্যে যে শক্তি সঞ্চিত হয় সেটি যোগ গঠনের মধ্যে থেকে অর্থাৎ যোগ গঠনের মাধ্যমে শক্তি সঞ্চিত হয় আর তার শারীর বৃত্তীয় কার্যকর পরিচালনা করার জন্য যে শক্তি প্রয়োজন সেটি আবার ওই যৌগ যখন নতুন যোগে পরিণত হয় ভেঙে তখন ভাঙার মাধ্যমে শক্তি নির্গত হয় পরে এই নির্গত শক্তি থেকে উদ্ভিদ তার শারীর বৃত্তীয় কার্যকলাপ পরিচালনা করে পানিকুলের ক্ষেত্রেও একই ধরনের ঘটনা ঘটে তো আমরা এখন এই যে এটিপি যে অ্যাডোনোমিকেট মূল শক্তি এই এটিপি কিভাবে সঞ্চিত হয় সেটা এখন আমরা আলোচনা করব লক্ষ্য করো এ হচ্ছে আমার ধরো পাতা আর এ হচ্ছে সূর্যের আলো সূর্যের আলো আমরা জানি সূর্য থেকে যে আলো আসে হলো ফোটন কণা ফোটন কণা ফোটন কণা তরঙ্গ তরঙ্গ আকারে আসে বা ফোটন কণা আকারে আসে দুভাবে ব্যাখ্যা করছে বিজ্ঞানীরা তো এখানে যখন নিহিত হয় তখন এখানে মধ্যে একটি উপাদান রয়েছে যার নাম হচ্ছে রাইবস সুগার অর্থাৎ রাইবস সুগার এই রাইবস সুগারের মধ্যে অর্থাৎ পাতার মধ্যে রাইবস সুগারের সাথে অ্যাডিনিন যুক্ত হয় অ্যাডিনিন অ্যাডিনিন কোথা পাওয়া যায় আমরা জানি ডিএনএ গঠনের মধ্যে ডিএনএ যে গঠন এটি সর্পি লেখার যে ডিএনএ গঠন এই ডিএনএ এর মধ্যে খেয়াল করো সাধারণত তিন ধরনের উপাদান থাকে একটা হলো পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট শর্করা দুই হচ্ছে অজৈব ফসফেট এবং তিন হচ্ছে নাইট্রোজেন গঠিত খাদ এই যে নাইট্রোজেন গঠিত খাদের মধ্যে আমার চারটি উপাদান আছে আমরা জানি ডিএনএ এবং আর এন এ কোন কোন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ডিএনএ আছে অথবা আর এন ও আছে আবার কোন কোন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ডিএনএ বা আর এন এ যে কোনো একটি রয়েছে তো দেখো যে সকল উদ্ভিদ বা প্রাণীর মধ্যে ডিএনএ রয়েছে এদের মধ্যে যে নাইট্রোজেন গঠিত বেস প্রথম কথা হচ্ছে ডিএনএ মধ্যে তিনটি সম তিনটি উপাদান সমন্বয় গঠিত এক পাঁচ কারণ বিশিষ্ট সরকারা দুই অজৈব ফসফেট আর তিন হচ্ছে নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন গঠিত বেস এই নাইট্রোজেন গঠিত বেস আবার চারটে উপাদান নিয়ে তৈরি একটি হচ্ছে অ্যাডিনিন একটি হচ্ছে গুয়ানিন একটা হলো সাইটোসি একটা হলো থায়ান যাদের মধ্যে ডিএনএ আছে আর যাদের মধ্যে আর এনএ আছে অ্যাডিনিন গুয়ানিন সাইটোসিন থায়ানিনের পরিণতি আছে ইউরাসিন ঠিক আছে এখন লক্ষ্য করো এই যে এই উপাদানটি এই অ্যাডিনিনটা এর সাথে যুক্ত হয় 
অর্থাৎ রাইবোস সুগারের সাথে যখন অ্যাডেনিন যুক্ত হয় তখন তাকে বলা হয় অ্যাডেনোসিন অ্যাডেনিন যুক্ত হয় তখন তাকে বলা হয় অ্যাডেনোসিন আমরা যদি এবার দেখি লিখি অ্যাডিনিন জো জো রাইবোস সুগার সমান অ্যাডিনোসিন उत्पन्न हल रुगर जुक्त हलो डीएन जुक्त हुई उत्पन्न हल किसिन जटिल प्रक्रिया जस्ट तुम्हारा जो जो उत्पन्न है से जो नाम हिर अर्थात इनअर्गनिक फसफेट अजैव फसफेट अतरिक्त तक संचित विस्तारित लक्ष्य करो ये हाथ दिखे तक रुगार रुगार फोटनकोणारे जो पतार मध्य पड़े तक सम्पूर्ण सृष्टि प्रथम रुक्त है मनोफसफेट फसफेट बंधन 
এখানে ধরো এখানে ধরে রাখ মনে মনে করে নাও এটা একটা ফসফেট এটা একটা ফসফেট এটা একটা ফসফেট যুক্ত হলো তখন এখানে প্রতি মোল বন্ধনে যে শক্তি সেই শক্তির পরিমাণ হচ্ছে 7.3 কিলো জুল অথবা আমরা যদি ইয়া সরি 7.3 কিলো ক্যালোরি কিলো ক্যালোরি যখন আমরা কিলো জুল দিব তখন 30.30.55 কিলো জুল কিলো জুল তাহলে দেখো এক মোল এটিবির মধ্যে এক একটি এই যে প্রান্তীয় যে বন্ধন সেই বন্ধনের শক্তি পরিমাণ কত তার মানে এখানে এক একটা বন্ধনের মধ্যে শক্তি পরিমাণ কত জমা আছে 7.3 কিলো জুল অর কিলো ক্যালোরি অর 30.55 কিলো জুল এবার দেখো তাহলে যৌগ গঠনের মধ্যে শক্তি সঞ্চিত হলো তার মধ্যে তার তার মানে আমরা বলতে পারি এটিবির মধ্যে সব সময় শক্তি সঞ্চিত থাকে এবার দেখো তোমাদের বলতে চিত্রটা আমি একটু ক্লিয়ার করে দিচ্ছি সিটুটুন আমরা পৃষ্ঠা এখানে এই যে এই যৌগটা হ্যাঁ এই যৌগটা বোঝাচ্ছে তোমার রাইবোস সুগার তাহলে এটা হচ্ছে রাইবোস সুগার এবার দেখো এই রাইবোস সুগারের সাথে দেখো এই যে একটা যৌগ যুক্ত হলো সেটা হচ্ছে অ্যাডেনিন অর্থাৎ এটা হচ্ছে রাইবোস সুগার আমার হাতে দিকে তাকাও এই যৌগটা হচ্ছে রাইবোস সুগার আর এটার সাথে যুক্ত হলো অ্যাডেনিন তাহলে এই পুরোটাই এটাকে বলা হয় অ্যাডিনোসিন লক্ষ্য করো অ্যাডিনোসিন এবার দেখো এই অ্যাডিনোসিনের সাথে যখন অ্যাক্টিভ ফসফরাস যুক্ত হয় এখানে যদি আমি অ্যাক্টিভ ফসফরাস দিই তখন এটাকে বলা হয় এএমপি যখন আরটি ফসফরাস যুক্ত হয় এটাকে বলা হয় এএডিপি আরটি ফসফরাস যখন ফসফেট সরি এইখানে অ্যাক্টিভ ফসফেট মূলক যুক্ত হয় তখন এটাকে বলা হয় এএমপি আরটি ফসফরাস যুক্ত হলে এখানে বলা হয় এডিপি আরটি ফসফরাস মূলক যুক্ত হলে এখানে বলা হয় এডিপি তার মানে আমি এটাকে বলতে পারি পুরোটা এটিপি बंधन से बंधन शक्ति मान हम से शक्ति सचित थे देखो যখন তার উদ্ভিদ এবং প্রাণীকুল তার সার্বিত্রীয় কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করে তখন এই বন্ধনটা ভেঙে যায় ভেঙে গেলে তখন এই শক্তি নির্গত হবে প্রতি মোলের জন্য প্রতি এক মোলের জন্য সেভেন পয়েন্ট থ্রি কিলো ক্যালোরি অথবা থার্টি পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ কিলো জুল তখন এই শক্তিটা তার সার্বিত্রীয় কার্যকলাপ পরিচালনা করে ধর শক্তি আলাদা হয়ে গেল ধরো পি আলাদা একটা পসফেট মূলক আলাদা হয়ে গেল তখন পেলাম কি এডিপি এখন দেখো বন্ধন যোগ থেকে যখন নতুন যোগ সৃষ্টি হলো তখন বন্ধন যখন নতুন যোগ সৃষ্টি হলো তখন দেখো এখানে বন্ধন ভাঙলো না এই বন্ধনের কারণে শক্তি নির্গত হলো এই শক্তি তার সার্বিত্রীয় কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করে পরে আবার এই এডিপি আবার কোনো না কোনোভাবে শক্তি শোষিত করে আবার এডিপি দিয়ে রূপান্তরিত হয় এভাবে কন্টিনিউয়াসলি চক্রাকারে একটি চলতি থাকে এই কারণে লক্ষ্য করো এই কারণে খেয়াল করো এই এডিপি যে উৎপন্ন হয় দেখো এই যে শক্তি যুক্ত হয়ে যে এটিপি উৎপন্ন হলো এটাকে বলা হয় ফার্স ফোরাইলেশন তোমাদের বই দিয়ে লক্ষ্য করো ফার্স ফোরাইলেশন মানে যুক্ত হওয়াকে বলা হয় ফার্স ফোরাইলেশন আবার দেখো এই এটিপি থেকে খেয়াল করো তাহলে এটি হচ্ছে ফার্স ফোরাইলেশন প্রক্রিয়া আবার এই এটিপি থেকে এই এটিপি থেকে ভেঙে গিয়ে কিসে পরিণত হলো এডিপি আর সাথে হচ্ছে পিআই অর্থাৎ ইনঅর্গ্যানিক रूपान्तरित शक्ति निर्गत होशन शक्ति निहित है ए लक्ष्य करो हम जानी उद्भिदे क्षेत्र जो प्लसटिक आई प्लसटिक क्षेत्र अर्थात ए टीपी आगे शक्ति शोषित कर प्लसटिक कारण ये परवर्ती टीपी तरह प्रयोजन अनुसार शक्ति आरोप निर्गत कर प्राणी दे क्षेत्र में खाद्य खाई ग्लुकोज खाई तो ग्लुकोज खेले तक अर्थात सी सिक्स एस टुएल्व ओ सिक्स तक ये खाद्य माइटोकंडिया जाए अर्थात मूल क्षेत्र माइटोकंडिया माइटोकंडियार भरे तक ग्लुकोजा 
অক্সিজেন দ্বারা জালিত হয় জালিত হয়ে তখন ভেঙে গিয়ে তখন এইভাবে শক্তি নির্গত হয় আর এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আমরা সংকোচন প্রসারণ চলন কথাবার্তা সব ধরনের কার্যকলাপ পরিচালনা করি এই কারণে এটিপি কে বলা হয় এই যে যে এটিপি এটিকে বলা হয় শক্তির আলো অর্থাৎ এটাকে বলা হয় একটা রিসার্চেবল ব্যাটারি অর্থাৎ ব্যাটারি যেরকম নতুন করে চার্জ দেয় শক্তি তার মধ্যে নিহিত হয় আবার মানে বন্ধন গঠন হয় মানে তার মধ্যে শক্তি নিহিত হয় আবার প্রয়োজন অনুসারে শক্তি ছেড়ে দেয় এভাবে এটিপি কে বলা হয় মূল শক্তির আধার এই কারণে যেহেতু এটিপি প্রয়োজন অনুসারে শক্তি তার মধ্যে শোষণ করে আবার প্রয়োজন অনুসারে শক্তি তার মধ্য থেকে নিহিত করে তার উদ্ভিদ এবং প্রাণীর তার কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত ব্যবহৃত হয় এই কারণে এটিপি কে বলা হয় বায়োলজিক্যাল কয়েল অথবা এনার্জি কয়েল এটা পরীক্ষা আসে এটিপি কে কেন বায়োলজিক্যাল কয়েল বা এনার্জি কয়েল বলা হয় আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো চিত্রটা তোমাদের বইতে আছে এই চিত্র মূল টপিক্স হচ্ছে এটা এটা থেকে আমি কিভাবে চিত্রটা প্রক্রিয়া চক্রাকারে পরিবর্তিত হয় শক্তি সারে আবার শক্তি শোষিত হয় আশা করি বুঝতে পেরেছো আর এখানেও এটি হচ্ছে ফসফারাইজেশন প্রক্রিয়া আর এটা হচ্ছে ডি ফসফারাইজেশন প্রক্রিয়া ওকে তাহলে আমাদের মোটামুটি প্রথম পাঠ শেষ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পাঠ এবার আমরা আলোচনা করব সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া ওকে আমাদের দ্বিতীয় পাঠ লক্ষ্য করো এ হচ্ছে উদ্ভিদ উদ্ভিদের আমরা জানি এই মূল রোম থেকে কোষিক পানি জাইলেম এবং প্রয়োজনের মাধ্যমে কোথায় পোষে পাতায় ওকে ধর এখানে গুলো পাতায় ঠিক আছে যখন এই পানিটা যখন পাতায় পোষে তখন পাতার মধ্যে একটা টিস্যু আছে মূল কোন জায়গায় পাতার মধ্যে অনেকগুলো টিস্যু আছে তার মধ্যে মেসোপিন টিস্যুতে একটি কোথায় যারা অবস্থান করে পাতার মেসোপিন টিস্যুতে এবং সেখানে কোথায় থাকে ক্লোরোপ্লাস্টে পাতার মেসোপিন টিস্যুর মধ্যে ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে থাকে কে পানি আর বায়ুমণ্ডল থেকে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাই অক্সাইড পাতার মেসোবিন স্তরে পাতার যে মেসোবিন টিস্যু আছে সেই মেসোবিন টিস্যুর যে ক্লোরোপাস্টে সেখানে পানি আসে তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইড আসে তাহলে পানি কিভাবে আসলো মূলধমের সাহায্যে উদ্ভিদ জাইলেমের জাইলেমের মাধ্যমে প্রথমে জাইলেমের মাধ্যমে পরিবহিত হয়ে কোথায় আসে পাতার মেসোবিন টিস্যুতে সেখানে কোথায় আসে ক্লোরোপ্লাস্টে ক্লোরোপ্লাস্টে এখানে অবস্থান করে অন্যদিকে বায়ুমণ্ডল থেকে যে কার্বন ডাই অক্সাইড সেটি ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পত্র রন্ধের মধ্য দিয়ে এই ক্লোরোপ্লাস্টে বসে ঠিক আছে সেখানে গিয়ে তারপরে তাদের মধ্যে কি করে বিক্রিয়া করে কিভাবে সূর্যানুকূল উপস্থিতিতে এবং পাতার মধ্যে থাকে ক্লোরোফিল ক্লোরোফিলের উপস্থিতিতে বিক্রিয়া করে তখন নতুন যুগ উৎপন্ন হয় কিভাবে হয় এই কার্বন ডাই অক্সাইড কিভাবে আসলত করলাম পানি কিভাবে আসলত তাও বললাম তাহলে শক্তি শোষণ করে একটু আগে যেটা আলোচনা করছি সেটা হলো শক্তি সূর্যের আলো তাহলে আলোক শক্তি আর এখানে পাতার মধ্যে থাকে ক্লোরোফিল তাহলে এবার তাদের মধ্যে বিক্রিয়া করে উৎপন্ন হয় গ্লুকোজ সি সিক্স এস টুয়েলভ ও সিক্স আর এখানে নতুন করে উৎপন্ন হয় অক্সিজেন আবার উৎপন্ন হয় পানি এই যে তাহলে এই প্রক্রিয়া বা এই বিক্রিয়াকে বলা হয় সালোক সংশ্লেষণ বিক্রিয়া তাহলে আমরা একদম সহজভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি সালোক সংশ্লেষণ বিক্রিয়া কাকে বলে যে প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ তার প্রশস্ত পানি এবং বায়ুমণ্ডল থেকে পাওয়া কার্বন ডাই অক্সাইডের উপস্থিতি কার্বন ডাই অক্সাইডের মাধ্যমে সূর্যালোক উপস্থিতি এবং ক্লোরোফিলের মাধ্যমে বিক্রিয়া করে গ্লুকোজ উৎপন্ন করে এবং সাথে দেখো এই অক্সিজেন এবং পানি এগুলো কিন্তু পরে পাতা থেকে অক্সিজেন ব্যাপন প্রক্রিয়া বের হয়ে যায় আবার পানি পশন প্রক্রিয়া বের হয়ে যায় তাহলে এগুলোকে বলা হয় উপজাত পদার্থ এবং উপজাত পদার্থ হিসাবে অক্সিজেন এবং পানি নির্গত হয় সেই প্রক্রিয়াকে বলা হয় সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া আমি আবার বলছি যে প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ তার প্রশস্ত পানি এবং বায়ুমণ্ডল থেকে যে কার্বন ডাই অক্সাইড 
তার এই পানি এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের বিক্রিয়ার মাধ্যমে তার সূর্যালোকের উপস্থিতিতে এবং ক্লোরোফিলের মাধ্যমে বিক্রিয়া করে গ্লুকোজ তৈরি করে এবং সাথে উপজাত পদার্থ হিসেবে অক্সিজেন এবং পানি পাওয়া যায় বা পানি উৎপন্ন করে সেই প্রক্রিয়াকে বলা হয় সালফেটাইজেশন বিক্রিয়া এবার দেখো আমরা যদি সমতা করি তাহলে এখানে হবে 6 এখানে এটা হবে 12 আবার এখানে হবে 6 এখানে হবে 6 এই যে একনু গ্লুকোজ তৈরি করতে কিভাবে সল কার্বন ডাই অক্সাইড ব্যবহৃত হয় পরবর্তীতে আমরা আরো বিস্তারিত আলোচনা করব আর সেই ক্ষেত্রে সল কার্বন ডাই অক্সাইডের জন্য যে 12 অণু অক্সিজেন কেন প্রয়োজন হয় সেটাও আমরা আলোচনা করব আর এখানে অক্সিজেন মূলত কোথা থেকে আসে বা গ্লুকোজ কিভাবে উৎপন্ন হয় সেটা আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব তো লক্ষ্য করো তোমাদের বইতে এবার দেখো সাধারণত দেখা যায় যে যে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ সাধারণত থাকে 0.03% আর জল পানির মধ্যে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ থাকে 0.3% দ্রবীভূত আকারে পানিতে দ্রবীভূত আকারে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ থাকে 0.3% এবং বাতাসে গ্যাসীয় আকারে থাকে 0.03% এই কারণে পানিতে কার্বন ডাই অক্সাইডের দ্রবীভূতের পরিমাণ বেশি থাকার কারণে বায়ুর তুলনায় যে জলজ উদ্ভিদগুলোর সালফেটাইজেশনের হার সলজ উদ্ভিদগুলোর থেকে বেশি অন্য সব এগুলো আসে দুই নম্বরের জন্য এবার আমরা পরবর্তী ধাপে চলে আসি এই ক্ষেত্রে যে সালফেটাইজেশন বিক্রিয়া এটি এমন সময় আসে একটি জারণ বিজারণ বিক্রিয়া যারা ক্লাস 9 এর শিক্ষার্থী আছো তারা জারণ বিজারণ সম্পর্কে হয়তো ইতিমধ্যেই হয়তো পড়া শেষ হয়ে যাবে আর যারা ক্লাস 10 এর শিক্ষার্থী আছো তারা জারণ বিজারণ সম্পর্কে ক্লিয়ার ধারণা আছে অর্থাৎ এখানে এখানে তোমার কার্বন ডাই অক্সাইডের বিজারণ ঘটে আর পানি জারণ ঘটে মূলত এই যে পানি এই পানি থেকে যে এই অক্সিজেন এবং গ্লুকোজ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ এখান থেকে সেই ইলেকট্রন ত্যাগ করার মাধ্যমে উৎপন্ন হয় আমরা দেখাবো কিভাবে ইলেকট্রন ত্যাগ করে আর কার্বন ডাই অক্সাইড কি করে ওই ইলেকট্রন গ্রহণ এবং তার মধ্যে দেখো এই কার্বন ডাই অক্সাইডে দেখো এখান থেকে এই যে কার্বন ডাই অক্সাইড এখান থেকে সে কি করে আমরা জানি কোন যৌগের সাথে হাইড্রোজেন সংযোজনকে বলা হয় বিজারণ আর এই দেখো কার্বন ডাই অক্সাইডের সাথে তার হাইড্রোজেনের সংযোজন ঘটে আর হাইড্রোজেন থাকে আসে আসে কোথা থেকে পানি থেকে তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইড কোন যৌগের সাথে তড়িৎ ধনাত্মক পরমাণু সংযোজনকে বলা হয় বিজারণ আর কোন মৌলের সাথে তড়িৎ ঋণাত্মক পরমাণু সংযোজনকে বলা হয় জারণ অথবা কোন যৌগ থেকে ইলেকট্রন ত্যাগ করাকে বলা হয় জারণ এখানে পানি ইলেকট্রন ত্যাগের মাধ্যমে গ্লুকোজ এবং অক্সিজেন পরিণত হয় আর কার্বন ডাই অক্সাইড পানি থেকে হাইড্রোজেন আয়ন শোষণের মাধ্যমে গ্লুকোজ উৎপন্ন হয় এই কারণে কার্বন ডাই অক্সাইডের কি ঘটে বিজারণ এবং অক্সিজেনে কি ঘটে জারণ ঠিক আছে তাহলে এই কারণে এটি একটি জারণ বিজারণ বিক্রিয়া অর্থাৎ আমি আবার বুঝিয়ে বলি এখানে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানির বিক্রিয়া যে গ্লুকোজ উৎপন্ন হয় এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পানি থেকে ইলেকট্রন ত্যাগের মাধ্যমে অক্সিজেন এবং গ্লুকোজ উৎপন্ন হয় অথবা এখানে অক্সিজেনের সংযোজন ঘটে আমরা জানি কোন যৌগ থেকে ইলেকট্রন কোন যে কোন যেসব রাসায়নিক সূত্রে ইলেকট্রন ত্যাগ করে তাদেরকে বলা হয় জারণ এই কারণে পানির জারণ ঘটে অন্যদিকে কার্বন ডাই অক্সাইড এই হাইড্রোজেন এই পানি থেকে হাইড্রোজেন আয়ন শোষণের মাধ্যমে অর্থাৎ তড়িৎ ধনাত্মক আধান শোষণের মাধ্যমে বা প্রোটন শোষণের মাধ্যমে প্রোটন বহন করে এই গ্লুকোজ পরিণত হয় এই কারণে কার্বন ডাই অক্সাইডে কি ঘটে বিজারণ ঘটে তাহলে আমরা বলতে পারি সালফেট সংশ্লেষণ একটি জারণ বিজারণ বিক্রিয়া এবার আমরা সালফেট সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া বিস্তারিত আলোচনা করব আমি এখানে যে পার্ট ছিল সালফেট সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া সাধারণত দুই ভাবে ঘটে একটা হচ্ছে আলো উপস্থিতিতে অর্থাৎ আলোর নির্ভর পর্যায়ে আর একটা হচ্ছে আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ে সালফেট সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া প্রথমে আমরা আলোচনা করি আচ্ছা পদ্ধতি দেখনি একটা হচ্ছে আলোক নির্ভর আলোক নির্ভর পর্যায় আর একটা হচ্ছে আলোক নিরপেক্ষ পর্যায় আলোক নিরপেক্ষ পর্যায় লক্ষ্য করো আলোক নির্ভর পর্যায় বলতে অবশ্যই সূর্যের আলোর প্রয়োজন হবে এই পর্যায়ে অর্থাৎ সূর্যের আলো ছাড়া এই পর্যায়ে সম্পূর্ণ হবে না আর আলোক নিরপেক্ষ এই পর্যায়ে সম্পূর্ণ হওয়ার পর এবার আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ে বলতে বোঝাচ্ছে এই পর্যায়ে আলো হলো হতে আলো উপস্থিত হবে অনুপস্থিত হতে পারে অর্থাৎ এখানে আলোটা মূল ফ্যাক্ট না মানে আলোটা কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না আর এখানে আলোটা গুরুত্ব অর্থাৎ আলো ছাড়া এই প্রক্রিয়াটা সম্পূর্ণ হবে না আর এখানে 
আলো থাকলো সমস্যা নেই না থাকলো সমস্যা নেই অর্থাৎ আলোর উপস্থিতি হোক অনুপস্থিতি হোক এই প্রক্রিয়া হয় অর্থাৎ এই প্রক্রিয়াটা এই প্রক্রিয়াটা বিশেষ করে দিনের বেলা ঘটে আর এই প্রক্রিয়া দিনেও ঘটতে পারে রাতেও ঘটতে পারে তাহলে আমরা প্রথমে আলোক নির্ভর পর্যায়ের সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব বিস্তারিত লক্ষ্য করো আলোক নির্ভর পর্যায়ে দুইটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে একটা হচ্ছে ফটোপস্টাইলেশন আর একটা হলো ফটোলাইসিস প্রথমে দেখো সূর্যের আলো যখন পাতার মধ্যে পড়ে পাতার মধ্যে যখন সূর্যের আলো অর্থাৎ ফোটন কণাগুলো যখন পাতার মধ্যে পড়ে তখন পাতার মধ্যে থাকা তখন আমি শক্তির মধ্যে দেখিয়েছিলাম পাতার মধ্যে থাকা রাইবস সুগারের সাথে ডিএনএ অ্যাডিনিন যুক্ত হয় অ্যাডিনিন যুক্ত হয়ে অ্যাডিনোসিন হয় অ্যাডিনোসিন হওয়ার পর এই যে সূর্য থেকে তখন ফোটন কণা অর্থাৎ পিআই ফোটন কণা তো পিআই না ফোটন কণা শোষণ করার পর তারপর এখানে রূপান্তরিত হয়ে কতগুলো ধাপ রূপান্তরিত হয়ে ফোটন কণা থেকে পিআই হয়ে অর্থাৎ এডিপি এর সাথে সূর্যের আলোর উপস্থিতে ফোটন কণা পাতার মধ্যে পড়লে তখন সেখানে কয়েকটি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার জটিল ধাপ সম্পূর্ণ হওয়ার পর পিআই এডিপির সাথে শোষিত হয় তখন উৎপন্ন হয় এডিপি আর এই যে সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে এই যে সংযোজন ঘটে এই সংযোজন এই সংযোজন ঘটানোর কারণে ফটো মানে সূর্যের আলোর উপস্থিতি ফসফোরেশন তার মানে এখানে পসফেট যুক্ত হয় এই যে পসফেট ইনঅর্গানিক পসফেট পিআই মানে অজৈব পসফেট যুক্ত হয় ফটো ফসফোরাইলাইজেশন লাইজেশন লাইজেশন মানে যুক্ত তার মানে তিনটা সমন্বয় হলো ফটো ফসফোরাইলেশন অর্থাৎ আলো এবং ফসফেট এবং যুক্ত সম্পূর্ণ ধাপকে বলা হয় ফটো ফসফোরাইলেশন এই প্রক্রিয়া আমরা কি পাই এটি এবার দেখো এখানে আমরা জানি পাতার মধ্যে কি কি পানি এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড এখানে কার্বন ডাইঅক্সাইডের কোনো ভূমিকা নেই পানির ভূমিকা রয়েছে এই পানির উপরে যখন সূর্যের আলো পড়ে তখন একটি ধাপ শেষ ফটো ফসফোরাইলেশন ধাপ শেষ সূর্যের আলো পড়ে তখন পানিটা ভেঙে যায় ভেঙে গিয়ে উৎপন্ন হয় হাইড্রোজেন আয়ন ইলেকট্রন আর উৎপন্ন হয় অক্সিজেন ঠিক আছে তো দেখো এখানে কমল অক্সিজেন উৎপন্ন হয় আমি এখানে দেখাচ্ছি সুন্দর করে এই একটা এই একটা এই একটা এই যে অক্সিজেন এখানে কমল দুই মোল তার মানে এখানে দুই করে দিলে হাইড্রোজেন কমল চার মোল তার মানে এখানে চার মোল হাইড্রোজেন আয়ন সৃষ্টি হয় আর চার মোল হাইড্রোজেন আয়ন কমল ইলেকট্রন ত্যাগ করে চার মোল এই অর্থাৎ পানি উপরে যে সূর্যের আলো যখন পড়ে তখন পানিটা ভেঙে গিয়ে পানি থেকে হাইড্রোজেন চার মোল ইলেকট্রন প্রদানের মাধ্যমে কি হয় হাইড্রোজেন আয়ন মানে মানে পানির হাইড্রোজেন পরমাণু ইলেকট্রন প্রদান করে হাইড্রোজেন আয়নে পরিণত হয় অন্যদিকে অক্সিজেন অক্সিজেন গ্যাসে পরিণত হয় ও টু আর এখানে যে চার মোল ইলেকট্রন দেখো এক মোল অক্সিজেনের জন্য এখানে তো দেখো এক মোল অক্সিজেন জন্য দুটি অক্সিজেন পরমাণ দরকার না দুটি অক্সিজেন পরমাণু কয়টি থেকে আসে দুইটি পানির উন্নতি থেকে আসে এই কারণে হাইড্রোজেন হয় চার মোল চার মোল হাইড্রোজেন আয়ন প্রতিটি হাইড্রোজেন একটি করে ইলেকট্রন প্রদান করলে চার মোল হাইড্রোজেন পরমাণ চার মোল ইলেকট্রন প্রদান করে এই যে অক্সিজেন এই অক্সিজেন আসে এই যে আমরা দেখলাম কার্বন ডাই অক্সাইড প্লাস পানি তাহলে উৎপন্ন হয় গ্লুকোজ আর সাথে উৎপন্ন হয় অক্সিজেন আর সাথে উৎপন্ন হয় পানি এই যে অক্সিজেন এই অক্সিজেন এইখান থেকে আসে এই অক্সিজেন কিন্তু এইখান থেকে আসে এই অক্সিজেন হচ্ছে এটা তাহলে দেখো আমরা মোটামুটি বিক্রিয়ার একটি উৎপাদ পেয়ে গেলাম অক্সিজেন এই আলো পর্যায় থেকে অক্সিজেন উৎপন্ন হয় এবং অক্সিজেন উৎপন্ন হয় অবশ্যই কি থেকে পানি গুলো থেকে এবার আমি বাকি রইলোকে হাইড্রোজেন আয়ন পাতার মধ্যে একটি যোগ নিতে থাকে এন এ ডি পি এন এ ডি পি অর্থাৎ নিকো এনতেলো নিকোটিনামাইট এতে হলো অ্যাডিনি দ্বিতীয় হলো ডাই নিউক্লিওটাইট আর পিত হলো পসফেট অর্থাৎ নিকোটিনামাইট অ্যাডিনি ডাই নিউক্লিওটাইট পসফেট এটার সাথে এটার সাথে এই যে হাইড্রোজেন আয়ন যুক্ত হয় 
যুক্ত হয়ে উৎপন্ন হয় এল এ ডি পি এস টু এই এই যে এর মধ্যে শক্তি সঞ্চিত থাকে আবার এর মধ্যে শক্তি সঞ্চিত থাকে ঠিক আছে এই যে শক্তিগুলো এইটা হচ্ছে কোন ধাপ এটা হচ্ছে ফটো ফসফরাইলেশন আর এটাও আলোর কুসিতে পানিটা ভেঙে ভাঙে ভেঙে তারপরে এই যৌগটা হয় তাহলে এটা হচ্ছে ফটোলাইসিস তাহলে তোমাদের বইতে লক্ষ্য করো এখানে আলোক নির্ভর করবে দুটি প্রক্রিয়া রয়েছে একটা হলো ফটো ফসফরাইলেশন এই যে ফটো ফসফরাইলেশনে এটি উৎপন্ন হয় নিচে আর একটি ধাপ রয়েছে সেটি হলো ফটোলাইসিস এই ফটোলাইসিস কার উপরে অর্থাৎ সূর্যের আলো যখন পানির উপরে পড়ে তখন পানিটা ভেঙে গিয়ে অক্সিজেন পরমাণুতে পরিণত অক্সিজেন অনুতে পরিণত হয় আর হাইড্রোজেন প্রতিটি হাইড্রোজেন পরমাণু ইলেকট্রন প্রদান করে হাইড্রোজেন আয়নে পরিণত হয় পরে সেই হাইড্রোজেন আয়ন পাতার মধ্যে থাকা এন এ ডিভি অর্থাৎ নিকোটিনামাইড অ্যাডিনোসিন ডাই নিউক্লিওটাইড ফসফেটের সাথে হাইড্রোজেন আয়ন বিক্রিয়া করে উৎপন্ন হয় এন এ বিপি এস টু ঠিক আছে আর এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় ফটোলাইসিস আর দেখো এই যে এখানে লক্ষ্য করো তো একটু ভালো করে এই যে পানি যখন অক্সিজেনে পরিণত হয় দেখো তো পানি কি প্রদান করে ইলেকট্রন প্রদান করে ভালো করে লক্ষ্য করো এই পানি থেকে যখন অক্সিজেন আসে তখন পানি কি প্রদান করে ইলেকট্রন প্রদান করে মূলত ইলেকট্রন কাকে প্রদান করে এই যে এটি উৎপন্ন হলো মূলত ইলেকট্রনটা এখানে প্রদান করে এটি উৎপন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে এবার দেখো এই যে চারটে ইলেকট্রন প্রদান করলো পানি আমরা জানি যে সকল রাখার সাথে ইলেকট্রন প্রদান করে তাদের কি ঘটে জানান ঘটে এই কারণে এখানে পানির কি ঘটে জানান ঘটে অন্যদিকে কার্বন ডাই অক্সাইডের প্রক্রিয়াটা অবশ্য পরবর্তীতে আমরা দেখাবো এই এভাবে আলো পর্যায়ে আমাদের দুটি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় একটা হলো ফটোলাই ফটো ফসফরাইলেশন আর টোটো আর টোটো ফটোলাইসিস ওকে আর এই যে দুটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে এটিপি এবং এনডিপিএস উৎপন্ন হয় এই দুইটাকে বলা হয় আত্মীকরণ শক্তি দেখো এটাও শক্তি এটাও শক্তি তাহলে এই শক্তি বলতে এটা শক্তি না কিন্তু এর যোগ এটা একটা যৌগ এই যৌগের মধ্যে শক্তি নিহিত আছে আমরা বললাম যে যেখানে এটিপি আছে তার বন্ধন শক্তি লাস্টে যে পসফেট মূলক আছে প্রতি মৌলে বন্ধন শক্তি হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট থ্রি কিলো ক্যালোরি ঠিক আছে তাহলে তার মধ্যে এই যৌগটার মধ্যে শক্তি নিহিত আছে এই যৌগের মধ্যে শক্তি নিহিত আছে এই কারণে এই শক্তিগুলোকে বলা একসাথে আত্মীকরণ শক্তি আত্মীকরণ কথাটা মানে হচ্ছে এই শক্তিটা পরবর্তীতে আমাদের যে আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ে আছে সেখানে কাজ করে আর সেখানে কাজ করার কারণে আগে আত্মি হয় এই কারণে এই শক্তিকে বলা হয় আত্মীকরণ শক্তি পরবর্তীতে এই শক্তিটা কাজে লাগিয়ে পরবর্তীতে আমাদের গ্লুকোজ উৎপন্ন অর্থাৎ সরকার উৎপন্ন হয় ঠিক আছে অনেক সময় আসে এটিপি এবং এনএডিপি স্টুকে আত্মীকরণ শক্তি বলে এখন এডিপি কিভাবে উৎপন্ন হয় সেটা ব্যাখ্যা করবে আর এনএডিপি কিভাবে উৎপন্ন হয় এটা ব্যাখ্যা করবে তারপর বলবে এই দুটি যৌগের মধ্যে কি নিহিত থাকে শক্তি এই শক্তি পরবর্তীতে আমরা জানি কোন পর্যায়ে আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ে শক্তি ব্যবহৃত হয়ে সালোক সঞ্চন প্রক্রিয়া গ্লুকোজ উৎপন্ন হয় যেহেতু এই দুটি যৌগ শক্তি যৌগের মধ্যে শক্তি প্রদান করার জন্য ব্যবহৃত হয় এই কারণে এই দুইটি যৌগকে যৌগের মধ্যে নিহিত শক্তিকে এই দুটি যৌগের মধ্যে নিহিত শক্তিকে বলা হয় আত্মীকরণ শক্তি ওকে আমি মোটামুটি বুঝতে পেরেছি আশা করি তোমাদের আলোক পর্যায়টা মোটামুটি ক্লিয়ার করতে পেরেছ এখন আমরা আলোচনা করব আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ে আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ে লক্ষ্য করো আলোক নিরপেক্ষ পর্যায় বলতে কিন্তু অন্ধকার পর্যায়ে বোঝাচ্ছে না অর্থাৎ আলোর উপস্থিতিতেও হইতে পারে এই প্রক্রিয়াটা আলোর অনুপস্থিতিও হইতে পারে অর্থাৎ আলোটা এখানে মূল বিষয় না এবার দেখো আমরা এখন আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ে এখন আমাদের পাতার মধ্যে পানি তো অক্সিজেনের পরিণত হয়ে গেল এখন রইল কি পাতার মধ্যে কার্বন ডাই অক্সাইড এই কার্বন ডাই অক্সাইড মূলত এই প্রক্রিয়াটা সম্পূর্ণ করে কিভাবে একটু লক্ষ্য করো প্রথমে পাতার মধ্যে খেয়াল করো প্রথমে এটা তোমাদের বইতে কিন্তু বিস্তারিত ব্যাখ্যা নেই পাতার মধ্যে থাকে একটি পাঁচ কার অবিশিষ্ট যৌগ যার নাম হচ্ছে আমি লিখে দিচ্ছি এখানে রাইগুলোস এক পাঁচ ডাইফসফেট তোমরা এগুলো কিন্তু লিখে নিবে রাইগুলোস রাইবুলোস এক পাঁচ ডাইফসফেট এই যৌগটা এই যৌগটা পাতার মধ্যে লিখিত থাকে ঠিক আছে দেখো এখন এই পাতার মধ্যে কি আছে কার্বন ডাই অক্সাইড আছে তাহলে দেখো এই এটা মানে কি এক পাঁচ ডাই ফসফেট মানে কি এই যে এখানে কার্বন সংখ্যা হচ্ছে পাঁচ এই যোগটার মধ্যে কার্বন থাকে কার্বন সংখ্যা থাকে পাঁচটি 
अर्थात एक नंबर कार्ब नहीं ये बात ये देखो एक दो तीन चार पांच ये एक नंबर कार्ब नहीं पॉस्टपोर्ट एक तो मूलों था के हैं आप दो नंबर कार्ब नहीं आप पांच नंबर कार्ब नहीं पॉस्टपोर्ट मूलों था के ये ये दो जा जागा है पॉस्टपोर्ट जुटता था का कारण ये एक बोलो है एक पांच डाइ एक मानी कि एक न तो करो इसे पातन मुद्दे था का राइफलस एक पास डाई पास में जोगोटन नाम कोई कार्बन बिष्ट पास कार्बन बिष्ट और तब इस जोगोटन मुद्दे कार्बन का ही कोई नहीं पास थी ये तो कौन इस जोगिश्चा थे मौका करो तो कौन इस जोगिश्चा थे ये जो तो है वो इसे पातन जे मैशुबिल किशु के जे प्रोपास्ट एक है कार्बन � जुकतो है, जुकतो हर कारण है। एक है ना कार्बन चुंबक चिल्ले का तो पास था। ताहूँ ने एक है ना आरेटा कार्बन तो हम जुकतो है, कार्बन चुंबक है कोई टा छोई टा। तो हम छोई कार्बन बिष्ट एक टी ऑस्टेज जो बोलते हैं ना भाई, शे ऑस्टेज जो बोलते हैं ना मुझे कीटो एसिड, कीटो एसिड। ताहूँ � और तब ये जो बोलता साते साते आप भेजे जाएं ताहोले क्या करो इखने एक एक नो कार्बन डाइऑक्साइड वो इसे पाता भी तो इसे आसे कार्बन डाइऑक्साइड वो ती मोल कार्बन डाइऑक्साइड इखने प्रोब्लम्स करे प्रोब्लम्स करे छोए कार्बन डिसीज़ तो कारण इखने कार्बन शोका चलो पास थी तो अपन एक्टी कार्बन डुप्लेस ह थ्री पॉस्पो ग्लिसरिक एसिड उत्पन्न होगा। थ्री पॉस्पो ग्लिसरिक एसिड किन कारण विशिष्ट हो? तारा हमने देखते हैं भाई थ्री पॉस्पो ग्लिसरिक एसिड। हम्म थ्री पॉस्पो ग्लिसरिक हाँ ठीक है सर। तो हमने थ्री पॉस्पो ग्लिसरिक एसिड। तो हमने पौधी की थ्री पॉस्पो ग्लिसरिक एसिड के कारण चौंका था कि कौन से तीन ताले देखिए एक है ना कार्बन शोका चलो छोड़ दे तीन की तार बनी है ना क्वार्टी उपन्न हो है दूसरी ताले दूसरी ताले एक टीम में तीन टीम में दूसरी में तो क्वार्टी छोड़ दे ताले एक है ना की है दूसरी थ्री पॉस्टो ब्लिसरी के सिर उपन्न हो है एक है ना क्वार्टी उपन्न हो है दूसरी � प्रमाण कर विभाग ग्लूकोज उत्पन्न है क्षेत्र जटिल प्रक्रिया विस्तारित इंटरमिडिएट तुम्हारे शुद्ध ये दूसरी चक्रों आते हैं तो उसे कैल्विन चक्र आते हैं जो हैसोस लेग चक्रों कैल्विन चक्र के माध्यम में इसे तीन कार्बन विशिष्ट और स्थाई विजोग उत्पन्न हो भी दें इधर आए तो मुझसे सीधी गोदीपत ताऊ ने इधर के सीधी गोदीपत पर आए तो कारण है जो ये चक्र के माध्यम थ्री पॉस्टो ग्लिसरिक एसिड उत्पन्न हो रहा कारण है ए गोतिपोत के बाला है सी थ्री गोतिपोत ये बात देखो ए सी थ्री गोतिपोत इकन उत्पन्न हो रहा और इलावा भेज जाए शक्ति वो जो शुद्ध जलालो घुसती ली थे आवाज शक्ति पाए इकन है ए जो वो बुलवा आवाज भेज जाए बेगिनी ये दूसरी जो उत्पन्न हो रहा ह� 
acetophosphate T phospho glyceraldehyde glyceraldehyde एक तरह से उत्पन्न हो, साथ में आठ तरह से उत्पन्न हो गए, डाइहाइड्रोक्सी, इधर से ग्लिसरल डिहाइड, तारा क्लास टेन या से तारा जानो, लास्ट टाइम डी एड से जो भी जो भी मोड़ते, आ डाइहाइड्रोक्सी एसिटो, मानी एसिड एसिटो, और तब कीटोन, एसिटो फॉस्फेट অর্থাৎ এই দুটোর মধ্যে আছে অ্যালডিহাইড আর অ্যাসিটো অর্থাৎ এই দুটোর মধ্যে আছে কিটোন তাহলে এই দেখো এটিও তিন কার্বন বিশিষ্ট এটিও তিন কার্বন বিশিষ্ট তাহলে দেখো তিন এর যোগ করলে কত হয় তাহলে এই দুটো যোগের মধ্যে মোট কয় কার্বন ছিল ছয় কার্বন তাহলে দেখো এই যে 3 ফসফো গ্লিসারালডিহাইড এই দুটি একসাথে আবার ভেঙে গিয়ে উৎপন্ন হয় 3 ফসফো গ্লিসারালডিহাইড আর ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটো ফসফেট ঠিক আছে এই যৌগগুলো উৎপন্ন হওয়ার পর আবার এখান থেকে একটি কার্বন অপসারিত হয় আবার তাহলে দেখো এই দুটোর মধ্যে একসাথে কয় কার্বন ছিল ছয় কার্বন ছয় কার্বন মধ্যে দেখো একটি আলাদা হয়ে গেল আর কয় কার্বন হলো পাঁচ কার্বন তখন এই পাঁচ কার্বন আবার রাইবোলোজ 1 5 ডাইফসফেট থেকে আবার শুরু হয় আবার একটা ধাপ শুরু হয় তাহলে দুইটা আসে এইভাবে ক্রমান্বয়ে ছয় বা চক্রটা করে তার ছয় বা চক্র ঘুরলে তখন কয়টা কার্বন এখানে যুক্ত হয় ছয়টা তখন এই এক অণু গ্লুকোজ উৎপন্ন হয় তাহলে দেখো প্রতি এক বার চক্রাকারে আবর্তিত হলে কার্বন ডাই অক্সাইড কবল একটি কটি প্রয়োজন হয় একটি তাহলে এরকম ছয় বার যখন চক্রাকারে আবর্তিত হয় তাহলে কয় মোল কার্বন ডাই অক্সাইড লাগে ছয় মোল তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি ছয় মোল ঠিক আছে আবার আমরা জানি দেখো এক মোল অক্সিজেন উৎপন্ন হতে হলে কয় মোল লাগে পানি দুই মোল তাহলে এখানে যদি দুই সমতা মিলিত চাও তাহলে তার দ্বিগুণ লাগবে অর্থাৎ 12 মোল পানি উৎপন্ন হবে অর্থাৎ এইখানে হবে 12 তাহলে এখানে 12 হলে এবারে তুমি কার্বন ছয় ঠিক আছে এখানে আমার এটা হলো ছয় মোল পানি আর এইখানে আমার হলো ছয় মোল অক্সিজেন এই এই কারণে এই ধরনের বিক্রিয়া সমতাকরণের ক্ষেত্রে অর্থাৎ এক অণু গ্লুকোজ উৎপন্ন হতে হলে অর্থাৎ কার্বন ডাই অক্সাইড কম মোল লাগে মোল ছয় মোল কারণ এখানে চক্রাকারে ছয় বার আবর্তিত হয় প্রতিবার আবর্তিত হয়ে একটি কার্বন অপসারণের মাধ্যমে হ্যাঁ বা ছয় বার অপসারণের মাধ্যমে ছয় অণু কার্বন অর্থাৎ ছয় ছয়টি কার্বন পরমাণুর মাধ্যমে এক মোল গ্লুকোজ উৎপন্ন হয় এই কারণে চক্রাকারে এটি কভার করে ছয় বার ঘোরার পর তারপরে এক মোল গ্লুকোজ উৎপন্ন হয় ঠিক আছে এই এটা তোমাদের বিস্তারিত দেয় নাই এই এইটাই হলো আমাদের সি3 গতিপথ তোমরা ইচ্ছে করলে এভাবে লিখে নিতে পারো পরীক্ষা আসলে তোমরা এইভাবে এই চক্রাকারে দেখালে ফুল নাম্বার পাওয়া যাবে ঠিক আছে এবার দেখো আমরা আলোচনা করব সি4 গতিপথ তবে সি4 গতিপথ একটু জটিল প্রক্রিয়া তো শুধু একটা জিনিস খেয়াল করো এখানে যে তিন কার্বন বিশিষ্ট স্থায়ী ত্রিফসফো গ্লিসারিক অ্যাসিড উৎপন্ন হলো সি4 এর বেলায় সি4 এর বেলায় সেখানে চার কার্বন বিশিষ্ট অক্সালো অ্যাসিডিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয় সম্ভবত এইটি সেখানে উৎপন্ন হয় সি4 এর বেলায় সি4 এর বেলায় উৎপন্ন হয় অক্সালো অ্যাসিডিক অ্যাসিড ওকে অক্সালো অ্যাসিডিক অ্যাসিড আর সেখানে যে স্থায়ী অক্সালো অ্যাসিডিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয় সেখানে কার্বন সংখ্যা কত 4 আর 4 থাকার কারণে সেই গতিপথের নাম হচ্ছে সি4 গতিপথ আর বিস্তারিত তাই কিছু পড়া লাগবে না আমাদের সি3 তো বেশি ইম্পর্ট্যান্ট তাহলে দেখো এই কোন ধরনের উদ্ভিদগুলোতে এই ধরনের সালফার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্লুকোজ উৎপন্ন দেখা যায় সাধারণত আম জাম কাঁঠাল এই ধরনের উদ্ভিদগুলোতে এই ধরনের গতিপথ দেখা যায় আর সি4 গতিপথ সাধারণত দেখা যায় ভুট্টা আর ঘাট জাতীয় যেগুলো ঘাট জাতীয় গাছগুলো সেগুলোর মধ্যে সাধারণত সি4 গতিপথের মাধ্যমে এই গ্লুকোজ উৎপন্ন হয় তাহলে ঘাট জাতীয় আম বারবার ভুট্টা এগুলো সাধারণত সি4 গতিপথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্লুকোজ উৎপন্ন হয় আর আম জাম কাঁঠাল লিচু তারপরে এই ধরনের এই যে এই সিম আলু এগুলো সি3 গতিপথের মাধ্যমে এই গ্লুকোজ সৃষ্টি হয় এবার দেখো আমরা এখন আলোচনা করব সালোক সংশ্লেষণের প্রভাবক সমূহ মোটামুটি আমাদের এই পাঠ শেষ এবার আমরা প্রভাবক সম্পর্কে একটু হালকা ধারণা দিয়ে দেব তুমি এটা লিখে নিতে পারো সালোক সংশ্লেষণের 
যে মানে অর্থাৎ সার্বপ্রথমকে হার বাড়বে না কমবে দ্রুত কি সম্পূর্ণ হবে বিক্রিয়া তার উপরে ভিত্তি করে সাধারণত পবককে দুভাগে ভাগ করা হয় একটি হচ্ছে বাহ্যিক আরেকটি হচ্ছে অভ্যন্তরীণ আমরা লিখতে পারি পবক হচ্ছে বাহ্যিক অর্থাৎ বাহিরের যে সকল পদার্থের উপর নির্ভর আর অভ্যন্তরীণ হচ্ছে পাতার মধ্যে থাকা যে সকল পদার্থের উপর নির্ভর তাহলে আমরা বাহ্যিক পদার্থগুলোর মধ্যে আমরা কি কি দেখতে পারি আলো তারপর আমরা এদেশে হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড তারপরে তাপমাত্রা তারপর আমরা দেখতে পারি পানি তারপর আমরা দেখতে পারি অক্সিজেন তারপর দেখতে পারি আমরা খনিজ পদার্থ पतार बस संख्या पतार बस संख्या पतार बस और संख्या तीन नम्बर देखते शर्करा परिमान शर्कारण लिखते पटासम पटासम एक गुरुत्वपूर्ण प्रक्रिया पटासम लिखते তারপরে আমরা জানি এনজাইম এনজাইম হচ্ছে প্রভাব এনজাইম ঠিক আছে লক্ষ্য করো সালা চঞ্চলে যে প্রভাব গুলো বাজি প্রভাব গুলো হচ্ছে বাইরের যে উপাদান গুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তারপরে অপরাধের প্রভাব গুলো হচ্ছে এগুলো এবার আমরা বাজি প্রভাব নিয়ে একটু আলোচনা করি প্রথমে আসো আলো হ্যাঁ আলোর ক্ষেত্রে লক্ষ্য করো আলোর ক্ষেত্রে সাধারণত দেখা যায় যে সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে সালা চক্রসন প্রক্রিয়া হতেই হবে কারণ সূর্যের আলো ছাড়া শক্তি শোষণ করতে পারবে না সালো শোষণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় না তবে এই সূর্যের আলো কি পরিমাণ আলো মূল ভূমিকা পালন করে সেটা তোমাদের বইটা একটু লক্ষ্য করো কোন কোন জায়গাগুলোতে তোমরা করতে হবে যেমন দেখো যদি সূর্যের আলোর মধ্যে খেয়াল করো সূর্যের আলোর মধ্যে সাধারণত আমরা জানি পাতা রং সাধারণত সবুজ হয় সবুজ আলো সাধারণত সবুজ রং শোষণ করে না তার মানে কি সবুজ রং যদি পাতার মধ্যে পড়ে সেই ক্ষেত্রে কোনো আলো যদি সবুজ হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সাদা শোষণের কোনো ভূমিকা পালন করবে না বা হলুদ রং কিন্তু লাল নীল কমলা বা বেগুনি রং যদি সাদা চশোষণ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তবে একটি কথা আছে এই ক্ষেত্রে যে আমরা জানি আলো যখন ফুটন কোনা আকারে আসে তখন তার একটা নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আছে কারণ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থাকলে তখন কি তরঙ্গের আলো শোষণ করতে পারবেন কোন তরঙ্গের আলো শাসন হার বেশি হয় সেটা মনে রাখতে হবে অর্থাৎ চারশো ন্যানোমিটার থেকে চারশো আশি ন্যানোমিটার চারশো ন্যানোমিটার থেকে চারশো আশি ন্যানোমিটার আমরা জানি ন্যানো তরঙ্গ থেকে এক হচ্ছে মিটার আর ন্যানো পার হচ্ছে চারশো ন্যানোমিটার কেবল দেখা যায় ন্যানো পানো পার হচ্ছে টেন ইনভার্স নাইন মিটার এটা এটি আমাদের ওই যে ফিজিক্স এর প্রথম অধ্যায় গুণিত উপগুণিত সম্পর্কে বিস্তারিত লেখা আছে তাহলে এত মিটার থেকে এত মিটার থেকে চারশো আশি ইন্টু টেন ইনভার্স নাইন মিটার এই তরঙ্গের মধ্যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মধ্যে যদি আলো যদি পাতার উপরে পড়ে তখন সারা শোষণ হার বাড়ে আর আরেকটা নির্দিষ্ট মান আছে সেটা হচ্ছে ছয়শো আশি ন্যানোমিটার ওই নির্দিষ্ট মানও যদি পড়ে এই রেঞ্জ এই রেঞ্জের মধ্যে হতে হবে অথবা ওই নির্দিষ্ট মানে যদি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে আলো পড়ে তাহলে সারা শোষণ ভালো হয় এর চেয়ে বেশিরভাগ কম হলে আবার সারা শোষণের হার কমে যায় লক্ষ্য করো আবার দেখো এখানে লেখা আছে আলো পরিমাণ অত্যাধিক বেড়ে গেলে পাতার ভিতরে এনজাইম নষ্ট হয়ে যায় কেন কমে যায় এনজাইম নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে তখন ক্লোরোফিল উৎপাদন কমে যায় তখন সারা শোষণের হার কি হয় কমে যায় তাহলে আমাদের আলো পর্যায় শেষ এবার আমরা আলোচনা করবো কার্বন ডাইঅক্সাইড আমরা জানি বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ থাকে জিরো আর পানিতে দৈর্ঘ্য কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ থাকে থ্রি পার্সেন্ট এই কারণে বাতাসে সাংসন থেকে পানিতে সাংসন হার কিছুটা বেশি হয় 
তবে এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ যদি কোনো কারণে বাতাসে অতিরিক্ত বেড়ে যায় তার পার্সেন্টেজ অনুসারে তখন পাতার মেশোবিল টিস্যুর অম্লত্ব কিন্তু বেড়ে যায় অর্থাৎ সেখানে এসিডের পরিমাণ বেড়ে যায় বেড়ে গেলে তখন পত্র অন্ত বন্ধ হয়ে গিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস টোটালি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে অতিরিক্ত পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড কিন্তু শ্বাসপ্রশ্বাসের হাত তো দূরের কথা তখন শ্বাসপ্রশ্বাসন প্রক্রিয়াটা গিয়ে কি করে কমে কমিয়ে 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 অনেক পরিমাণ যদি কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে যায় তা বাতাসে তার নির্দিষ্ট মান থেকে তাহলে টোটালি বন্ধ হয়ে যায় তারপরে দেখো তাহলে আমরা বলতে পারি পত্র পত্র অন্ত বন্ধ হয়ে যায় তারপরে তার কারণে শ্বাসপ্রশ্বাস আস্তে আস্তে কি হতে থাকে কমতে থাকে এবার আমরা আলোচনা করব তাপমাত্রা সাধারণত একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় শ্বাসপ্রশ্বাসন হার সবচেয়ে বেশি হয় এখানে উল্লেখ করা আছে দেখো বইতে বাইশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বাইশ ডিগ্রি থেকে যদি কমতে থাকে শ্বাসপ্রশ্বাসন হার কমে যায় আবার যদি পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি থেকে যখন বাড়তে থাকে তখন শ্বাসপ্রশ্বাসন হার আবার কমে যায় অর্থাৎ বাইশ ডিগ্রি থেকে বাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে শ্বাসপ্রশ্বাসন হার সবচেয়ে বেশি হয় তারপর দেখো পানি পানির ক্ষেত্রে আমরা জানি পানি অতিরিক্ত পরিমাণ পানি এ দেখো লক্ষ্য করো পানির ঘাটতি পত্র অন্ধের কোষকে স্মিত করে পত্র অন্ধ বন্ধ করে দেয় অর্থাৎ পানি যদি না থাকে পত্র অন্ধ বন্ধ হয়ে গেলে পত্র অন্ধের মধ্যে দিয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রবেশ করতে পারবে না শ্বাসপ্রশ্বাসন বন্ধ হয়ে যাবে আবার দেখা যায় যে অতিরিক্ত পানিও আবার ক্ষতিকর অতিরিক্ত পানি থাকলে অ্যানজাইমের সক্রিয়তা নষ্ট হয় যার কারণে শ্বাসপ্রশ্বাসন হার আবার কমতে থাকে এবার আমরা বলতে পারি অক্সিজেন অক্সিজেনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হলো অক্সিজেন বিহীন পরিবেশে শ্বাসপ্রশ্বাস সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় কারণ আমরা জানি বাতাসে অক্সিজেনের ঘনত্ব যদি বেড়ে যায় তখন দেখো তখন বাতাসে ঘনত্ব বেড়ে গেলে তখন শ্বাসপ্রশ্বাস হার আবার কমতে থাকে তাহলে অক্সিজেনের পরিমাণ বাতাসে যদি ঘনত্ব বেড়ে যায় শ্বাসপ্রশ্বাস হার কমে আবার টোটাল বাতাসে যদি অক্সিজেন নাও থাকে তারপরেও শ্বাসপ্রশ্বাসের আবার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সমস্যা হয় সেই ক্ষেত্রেও আবার কমতে থাকে অর্থাৎ অক্সিজেন বিহীন পরিবেশেও শ্বাসপ্রশ্বাসন টোটালি বন্ধ হয়ে যায় তবে বাতাসে যদি অক্সিজেনের ঘনত্ব যদি বেড়ে যায় শ্বাসপ্রশ্বাসের হার কমে আর ঘনত্ব কমে গেলে শ্বাসপ্রশ্বাসন হার বাড়ে আবার এখন টোটাল অক্সিজেন যদি বাতাসে না থাকে টোটালি শ্বাসপ্রশ্বাসন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে না তারপরে দেখো খনিজ পদার্থ আমরা জানি যে ক্লোরফিলের মূল উপাদান হচ্ছে নাইট্রোজেন এবং ম্যাগনেশিয়াম পা যদি এ ধরনের খনিজ পদার্থ যদি না থাকে তাহলে পাতা ক্লোরোফিল থাকবে না পাতা হলুদ হয়ে যাবে আর ক্লোরোফিলের অনুপস্থিতিতে শ্বাসপ্রশ্বাসন হার আস্তে আস্তে কি হবে কমতে থাকবে পরেরটা দেখো রাসায়নিক পদার্থ সাধারণত ক্লোরোফোরম হাইড্রোজেন সালফাইড মিথেন এ ধরনের বিষাক্ত পদার্থ শ্বাসপ্রশ্বাসন সাল শ্বাসপ্রশ্বাসনকে কি করে প্রক্রিয়াকে ব্যাঘাত ঘটে এবং একসময় বন্ধও হয়ে যেতে পারে এবার দেখো অভ্যন্তরীণ প্রভাবক সমূহ অপরদিক প্রভাবের মধ্যে আমরা জানি ক্লোরোফিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আগের সত্তর নম্বর পৃষ্ঠে একটু লক্ষ্য করো এই ক্ষেত্রে ক্লোরোফিল যদি পাতা যদি অতিরিক্ত পরিমাণ থাকে থাকে অর্থাৎ খুব বেশি পরিমাণ ক্লোরোফিল থাকলে তখনও ক্ষতি হবে অর্থাৎ তখন অ্যানজাইমের অভাব দেখা দিবে অর্থাৎ অতিরিক্ত ক্লোরোফিল থাকলে যে অ্যানজাইম অর্থাৎ প্রভাবকগুলো শ্বাসপ্রশ্বাসনের হারকে বৃদ্ধি করে সেক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করবে তখন শ্বাসপ্রশ্বাসের হার কমে যাবে কারণ আমরা জানি যে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া গতিকে বৃদ্ধি করার জন্য অ্যানজাইম দ্যাট মিনস প্রভাবক একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তাহলে দেখা যায় যে অতিরিক্ত পরিমাণ যদি ক্লোরোফিল পাতার মধ্যেও থাকে সেই ক্ষেত্রে শ্বাসপ্রশ্বাসনের হার আস্তে আস্তে কমতে থাকে আবার অনেক কম পরিমাণ থাকলেও শ্বাসপ্রশ্বাসনের হার আস্তে আস্তে কমতে থাকে তাহলে দেখো এবার আমরা আলোচনা করব পাতার বয়স সংখ্যা আমরা জানি কোষি পাতার ক্ষেত্রে সাধারণত ক্লোরোফিলের পরিমাণ থাকে কম আর বয়স্ক পাতার মধ্যে ক্লোরোফিলের পরিমাণ থাকে কম সেই ক্ষেত্রে শ্বাসপ্রশ্বাসের হার কমতে থাকে কিন্তু পরিণত পাতার মধ্যে ক্লোরোফিল বেশি থাকার কারণে শ্বাসপ্রশ্বাসনের হার বাড়ে তারপর দেখো শর্করা সারাশ্বাসন চলাকালে শর্করা পরিবহন যদি কম হয় তাহলে সেখানে জমা হয়ে থাকে অর্থাৎ শর্করা যত বেশি হবে শ্বাসপ্রশ্বাসনের হার তত কমতে থাকবে পটাশিয়াম পটাশিয়াম একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া কারণ পটাশিয়ামের অভাবে শ্বাসপ্রশ্বাসের হার কমে যায় এই কারণ বিভিন্ন শ্বাসপ্রশ্বাসন বিক্রিয়ায় এটি অনুঘটক দ্যাট মিনস প্রভাবক হিসাবে এটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিকে বৃদ্ধির জন্য পটাশিয়াম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই কারণে পটাশিয়ামের অনুপস্থিতি অনুপস্থিতিতে শ্বাসপ্রশ্বাসন হার আস্তে আস্তে কমতে থাকে আর অ্যানজাইম অ্যানজাইম অবশ্যই আমরা তো বলছি অ্যানজাইম রাসায়নিক এনজাইম প্রভাবের মতো একটু প্রভাবক যেভাবে কাজ করে বিক্রিয়ার গতিকে বৃদ্ধি বাড়াসের জন্য অ্যানজাইমও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই কারণে
সাধু প্রসঙ্গ অত্যন্ত গুরুত্ব এর মারাত্মক একটি গুরুত্ব হচ্ছে সাধু প্রসঙ্গ যদি না হয় আমাদের বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ আস্তে আস্তে কমতে থাকে যেটা আমাদের পানিগুলো প্রাণীগুলোর জন্য অত্যন্ত হুমকি স্বরূপ অন্যদিকে আবার বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণও বেড়ে যেতে পারে যার কারণে বৈশ্বিক উষ্ণতা সৃষ্টি হতে পারে গ্রিন হাউস এফেক্ট সৃষ্টি হতে পারে তারপরে যে অতিরিক্ত উষ্ণতার কারণে যে ভরক বলতে পারে মেরুবংশগুলো থেকে তারপর আমাদের নিষ্ক্রিয়গুলো পানিতে ডুবে যেতে পারে আর ইত্যাদি ইত্যাদি অনেকগুলো কারণ আছে এগুলো তোমরা বিস্তারিত পড়লে পারবে আর আমাদের বাকি দুটি পরীক্ষা আছে একটি হচ্ছে সালক সংশোধন প্রক্রিয়া আলোর অপরিহার্যতা আর আরেকটা প্রক্রিয়া হচ্ছে ক্লোরোফিল অপরিহার্যতা তো আমরা এটি একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করি একটু লক্ষ্য করো আমরা প্রথমে একটি গাছ পাতা সহ গাছ নিব গাছ নিয়ে এই গাছ এইটাকে আমরা অন্ধকারে প্রায় আটচল্লিশ ঘন্টা রাখবো অন্ধকারে আটচল্লিশ ঘন্টা রাখলে সূর্যের আলোয়ের উপর উপস্থিতি পড়বে না তার মানে ওখানে সরকার জাতীয় খাদ্য উৎপন্ন হবে অনেক কম অর্থাৎ ওই পাতাগুলোকে আমরা প্রথমে সরকার বিহীন করবো কিসে রেখে অন্ধকারে ক ঘন্টা রেখে আটচল্লিশ ঘন্টা প্রায় তারপরে এটাকে এবার আমরা যে পাতা দিয়ে পরীক্ষা করব সেই পাতা সেই পাতাকে সেই সেই পাতাকে এরকম একটা মাঝখান দিয়ে একদম কালো টের দিয়ে ভালো করে আটকে দিব যাতে ওই অংশে সূর্যের আলো না পড়ে তাহলে দেখো এদিকেও খাদ্য প্রস্তুত হলো এদিকেও খাদ্য প্রস্তুত হলো অর্থাৎ এখানে সূর্যের আলো পড়লো না তার মানে গ্লুকোজ এখানে উৎপন্ন হবে না কারণ এখানে শক্তি উৎপন্ন হয়নি এবার আমরা কি করবো এই পাতাটাকে ছিঁড়ে নিয়ে মানে ছয় সাত ঘন্টা সূর্যের আলোতে রাখবো যখন খাদ্য প্রস্তুত হবে পরে পাতাটা ছিঁড়ে নেবো ছিঁড়ে নিয়ে এখান থেকে এই কালো কাগজটা সরিয়ে দেবো ফেললে এবার এটাকে আমরা পানির মধ্যে সিদ্ধ করব সিদ্ধ করার অর্থ হচ্ছে ভিতরে যে ক্লোরবিনগুলো আছে যাতে এগুলো অ্যালকোহলের সাথে বিক্রিয়া করে পরবর্তীতে আমরা এর সাথে কি করব অ্যালকোহল মিশ্রিত করে একটু তাপ দিব তাপ দিলে অ্যালকোহলের সাথে এগুলো বিক্রিয়া করবে বিক্রিয়া করে এখান থেকে যে ক্লোরোফিনগুলো আছে সেই ক্লোরোফিনগুলো দূরীভূত হয়ে যাবে কতক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত সবুজ বর্ণ দূরীভূত না হয় অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত ক্লোরোফিন থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত পাতা সবুজ থাকবে তারপরে দেখো সম্পূর্ণ বর্ণহীন হয়ে গেল পাতা তার মানে ক্লোরোফিল নেই এবার এই পাতাটাকে যদি আমরা আয়োডিনের মধ্যে ঢুকাই তখন যে জায়গায় যে জায়গায় গ্লুকোজ আছে সেই জায়গায় সেই জায়গায় নীল বা বেগুনি বা কালো বর্ণ ধারণ করবে নীল অথবা বেগুনি অথবা কালো লাল বেগুনি অথবা কালো ওই দেখা যাবে যে এই জায়গায় নীল বেগুন বা কালো এই জায়গায় নীল বেগুন বা কালো এই জায়গায় কোনো নীল বেগুন বা কালো কোনো ধারণ করে নেয় তার মাধ্যমে আমরা পরীক্ষা করতে পারি এই জায়গায় কি উৎপন্ন হয় নেই সরকার উৎপন্ন হয় নাই তার মানে এই জায়গায় আলো পড়ে নেই তার মানে এই থেকে আমরা বলতে পারি যে সরকার উৎপাদনের জন্য মানে গ্লুকোজ উৎপাদনের জন্য আলো একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন সালো সংশোধনের জন্য এবার আমরা আরেকটা ব্যাখ্যা পরীক্ষামূলক ব্যাখ্যা আছে সেটা হলো সালো সংশোধন প্রক্রিয়া ক্লোরোপিল অপরিহার্য পরীক্ষা একই আমরা প্রথমে একটি পাতা বাহারের গাছ নিব কারণ কেন নিব পাতা বাহারের গাছের মধ্যে সবুজ বর্ণও আছে লালও আছে অন্যান্য কালার আছে তাহলে যে জায়গায় যে জায়গায় সবুজ বর্ণ সেই জায়গায় আমরা চিহ্নিত করে রাখবো কতটুকু সবুজ বর্ণ আছে এবার আমরা কি করব পাতাটাকে আমরা পানিতে সিদ্ধ করব সিদ্ধ করে তারপরে আমরা অ্যালকোহলের মধ্যে ইথাইল অ্যালকোহলের মধ্যে পঁচানব্বই পার্সেন্ট ইথাইল অ্যালকোহলের মধ্যে ডুবাবো ডুবালে ওখান থেকে যেগুলো যেগুলো সবুজ বর্ণ সেগুলো বর্ণহীন হয়ে যাবে বর্ণহীন পাতা হয়ে যাওয়ার পর পরে আমরা কার মধ্যে ডুবাবো আয়রনের মধ্যে ডুবাবো দেখা যাবে যে যে জায়গায় যে জায়গায় সবুজ বর্ণ ছিল ডাক দেওয়া সেই জায়গায় সেই জায়গায় নীল কালো অথবা কি আরেকটা কালো হচ্ছে বা নীল বেগুনি বর্ণ ধারণ করছে আর যে জায়গায় যে জায়গায় সবুজ বর্ণ ছিল না পাতা গাই পাতা পাহাড়ি গাছের মধ্যে তো পাতার মধ্যে গাছের পাতার মধ্যে তো অন্যান্য কালার থাকে দেখা যায় যে ওই ওই যে যে জায়গায় যে জায়গায় সবুজ বর্ণ ছিল সেখানে আয়োডিনের সাথে বিক্রিয়া করে তখন নীল বেগুনি অথবা কালো বর্ণ ধারণ করছে আর যে জায়গায় যে জায়গায় সবুজ বর্ণ ছিল না সেখানে দেখা গেল যে ওই ধরনের বর্ণ ধারণ করে নাই তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম যে এই ওখানে কোনো গ্লুকোজ উৎপন্ন হয়নি অর্থাৎ এখানে পাতার মধ্যে যে জায়গায় যে জায়গায় সবুজ বন্ধ ছিল সেইখানেই গ্লুকোজ উৎপন্ন হয়েছে আর ওইখানে গ্লুকোজ উৎপন্ন হওয়ার কারণে নীল বা কালো বা বেগুন বন্ধ ধারণ করছে আর অন্যান্য কালারে সেখানে গ্লুকোজ উৎপন্ন হয় না কারণ সেখানে ক্লোরোফিল নেই আর সেখানেও কালো বা নীল বা বেগুন বন্ধ ধারণ করে নাই এই থেকে পরীক্ষা করতে এই থেকে আমি এই পরীক্ষা থেকে আমরা বলতে পারি যে সালো সংশোধনের জন্য ক্লোরোফিল একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আমাদের মোটামুটি সালো সংশোধন শেষ এবার আমরা আগামী ক্লাসে শ্বসন নিয়ে আলোচনা করব তো আমার এই বায়োলজি ক্লাসটা তোমাদের কেমন লেগেছে তোমরা অবশ্যই তোমাদের কমেন্ট বক্স আছে কমেন্ট বক্সে যেটি সত্যি কথা আমাকে
সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব আস্তে আস্তে আমরা বাকি বায়োলজি ক্লাসগুলো আস্তে আস্তে আমরা ভিডিও আপলোড করব তো সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো ধন্যবাদ সবাইকে আরেকটা কথা বলি আরেকটা কথা বলি এই অধ্যায় আসলে বায়োলজি ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রি তোমরা পড়ার একটা নিয়ম হচ্ছে তোমরা একসাথে ভিডিওটা পুরোটা প্রথমে ডাউনলোড করে নেবে ভালো করে শুনো মনোযোগ দিয়ে প্রথমে ডাউনলোড করে নেবে তারপর ডাউনলোডকৃত ভিডিওটি তোমরা পুরোটা সময় কিন্তু দেখবে না তোমরা এক একটা পার্ট দেখে সেটা বই থেকে পড়ে ক্লিয়ার করে নেবে আরেকটা পার্ট পড়বে পড়ে তারপর বই থেকে পড়ে ক্লিয়ার করে নেবে এভাবে পার্ট এবং হয়তো সকালে একটু পার্ট সকালে দুইটা পার্ট পড়লে কমপ্লিট করে দিলে দুপুরে দুইটা পার্ট পড়লে কমপ্লিট করে দিলে রাত্রে দুইটা পার্ট পার্ট পড়লে কমপ্লিট করে তুমি যদি পুরো পার্টটা একসাথে পড়ে বই পড়তে যাও তাহলে তুমি ভালো করে বুঝতে পারবে না তার মানে আমি যেহেতু তোমাদেরকে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এবং বায়োলজি পার্টে 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 আলোচনা করে দিচ্ছি এবং বইয়ের সাথে মিল করে আলোচনা করে দিচ্ছি তোমরা ভিডিওটা আগে ডাউনলোড করে তারপরে বিভিন্ন অংশ ভাগ করে ভাগ করে পড়বে এবং সাথে সাথে বইটা পড়ে ক্লিয়ার করে নেবে এবং সাথে সাথে লিখবে তাহলে তোমাদের পড়া অনেক ভালো হবে অনেকে ভিডিওটা একসাথে দেখে বুঝতে চেষ্টা করো কিচ্ছু বুঝো না এভাবে সম্ভব না ঠিক আছে এই তো ভালো থেকো সবাই সুস্থ থেকো ধন্যবাদ সকলকে